പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ അഡ്വാൻസ് എക്സെൽ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ സെല്ലും മൾട്ടിപ്പിൾ സെല്ലും എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റകളിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ആ സെല്ലിൻ്റെ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോരാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ സെയിം വിൻഡോയിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതിൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഐറ്റംസ് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നൂറ് ഡാറ്റയ്ക്ക് ശേഷം നൂറ് ലൈൻസ് ഓഫ് അതായത് ഐറ്റം നമ്പർ ഇതുപോലെ വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു നൂറ് വരെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ലൈനാണ് നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ഷൻ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കീബോർഡിൽ ഏത് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ഡൗൺ പ്ലസ് ചെയ്താൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലേക്കുള്ള റോയിലേക്ക് ഇത് സെലക്റ്റ് ആവും എക്സാമ്പിൾ ഇത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഡൗൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സെല്ല് ആ ഡാറ്റയുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സെല്ല് സെലക്റ്റ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വി ബി എ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ബി എല്ലിൽ കിടക്കാം ഞാൻ ആൾറെഡി കോഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റേഞ്ച് എ വൺ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റേഞ്ച് എ വൺ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡോട്ട് സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആക്റ്റീവ് സെൽ അതായത് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് സെൽ ഏതായിരിക്കും എ വൺ എന്നുള്ളത് ഡോട്ട് എൻഡ് ഡോട്ട് എൻ മീൻസ് അത് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പാരാമീറ്ററുണ്ട് അതായത് എവിടേക്ക് അവസാനിക്കാം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അവസാനിക്കാം റൈറ്റിലേക്ക് അവസാനിക്കാം മുകളിലേക്ക് അവസാനിക്കാം അപ്പോൾ എവിടേക്ക് അപ്പോൾ പറയുന്നത് എക്സൽ ഡൗൺ താഴേക്ക് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും എൻ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് എന്ന് വന്ന് വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡൗൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ഡോട്ട് സെലക്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുക ഈ കോഡിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ എ വൺ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തത് സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബിയിലോ ത്രീയിലോ സോറി ബിയിലോ സിയിലോ ഒരു ലൈനിലാണ് സെലക്ഷൻ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സൽ ഡൗൺ കമൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബീൻ്റെ എക്സൽ ഡൗണിലേക്കായിരിക്കും പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്താണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എന്ന റേഞ്ചിൻ്റെ താഴെയായിരുന്നു നമുക്ക് ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ വൺ എന്ന് സെലക്ഷൻ ആദ്യം കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ അതിന് ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക സെലക്ഷൻ വേണ്ടത് എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റേഞ്ച് എ വൺ ഡോട്ട് സെലക്ട് എന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് സെൽ ഏതായിരിക്കും എ വൺ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിനുശേഷം എൻഡ് അതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് എൻ്റെ റൈറ്റിലേക്കാണോ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണോ താഴെ തൊട്ടാണോ മുകളിലേട്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എക്സൽ ഡൗൺ എക്സൽ താഴെയുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഡോട്ട് സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഓഫ് സെറ്റ് കമാൻഡാണ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നും തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളത് നമ്മുടെ അടുത്ത സെല്ലിനെയാണ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സെല്ലിൽ ഓഫ് സെറ്റ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത സെല്ലിൻ്റെ റെഫറൻസിനെയാണ് ഓഫ് സെറ്റ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സെൽ ഡോട്ട് സെലക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി ഇവിടെ വന്നു കിടക്കും രണ്ടിൽ സെലക്ഷൻ വന്നു കിടക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് രണ്ടിലല്ല ഈ അടുത്ത ലൈനിലാണ് അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ലൈനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം 
ആക്റ്റീവ് സെൽ ആക്റ്റീവ് സെൽ ഇവിടുത്തെ ആക്റ്റീവ് സെൽ ഏതായിരിക്കും രണ്ട് ഡോട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓഫ് സെറ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് സെല്ലിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എന്നുള്ളത് താഴോട്ടുള്ളതിനെയും സീറോ എന്നുള്ളതിന് റൈറ്റ് വശത്തേക്കുള്ളതിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ താഴോട്ട് എത്ര സെല്ലാണ് പോകേണ്ടത് ഒരു സെല്ല് നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് പോകണോ ഈ വേണ്ട അപ്പോൾ സീറോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡോട്ട് സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ കീബോർഡിൽ വൺ ബൈ വൺ റൺ ചെയ്യാം നമ്മൾ എഫ് എയ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സെലക്ഷൻ വന്നിരിക്കും ഓക്കെ അതിനുശേഷം എക്സൽ ഡൗൺ എക്സൽ ഡൗൺ വന്നു ഇനി എൻ്റെ ഓഫ് സെറ്റ് വൺ ഓഫ് സെറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉള്ള കമാൻഡിനെ ചുരുക്കിയ രൂപമാണ് അടുത്ത ലൈൻ കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും സെല്ലിൻ്റെ കോഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ റേഞ്ച് എന്ന ഇതുപോലെ വലിയ കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കോഡിനെ ഷോട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ വിപുലീകരിച്ച രൂപമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ സെ ചെറു കോഡ് നമുക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി കോഡ് ചെറുതാക്കാം അതായത് റേഞ്ച് എ വൺ ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് സെലക്ട് ആണ് സോറി സെലക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എ വൺ ഡോട്ട് സെലക്ട് ഇനി റേഞ്ച് എ വൺ ഡോട്ട് എൻ എക്സൽ ഡോട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് സെയിം കമാൻഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറ്റ ലൈനിലേക്ക് ചുരുക്കി എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എഫ് എയ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യാം വൺ ഡോട്ട് സെലക്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഓഫ് സെറ്റ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇവിടേക്ക് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓഫ് സെറ്റ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് വളരെ ഉപയോഗമാണ് ഇൻഫോ ഇൻവോയ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ രജിസ്റ്ററി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമാൻഡാണ് ഓഫ് സെറ്റ് കമാൻഡ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോ വരാം